Ah, apretado. <laughs> <laughs> Brian Powell of I Run Far here with Luis Alberto Hernando before the 2018 Trail World Championships. How are you, Luis? Cool. Older than ever. <laughs> Every year it's the same, <laughs> Luis Alberto. Todos los años lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí, sí. Pero bueno, bien de sin ningún problema, sin excusas y, y, y bueno, eh, con, eh, repitiendo los entrenamientos de otros años, entrenamientos para Transvulcania de los cinco años últimos, una carrera muy parecida, eh, entonces pues hemos decidido no, no inventar nada y hacer lo que sabemos que nos funciona. Ok, fue una temporada de pre-season, fue una temporada de pre-season de entrenamiento, aunque, bueno, soy mayor, pero repitiendo los mismos entrenamientos que todos los últimos cinco años que estaba haciendo para Transvulcania, así que es una carrera muy similar y es en el mismo tiempo, así que, sí, no hay excusa, no hay problemas, así que aquí estamos. Así que no has cambiado nada en tu entrenamiento, aunque mm -hmm. hayas envejecido un poquito. Mm -hmm. <laughs> 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 bueno, he intentado, he intentado hacer lo mismo, he intentado, pero, pero bueno, para esta carrera sí que vinimos ya en diciembre a reconocer el circuito y, y bueno eh, aquí no tenemos la bajada del roque sí. eh, pero y entonces pues bueno más o menos hemos hecho eso, los mismos entrenamientos hemos cambiado muy poquito y hemos entrenado un poquito lo único de manera específica para eh, este perfil con tanto sube baja y, y intentando buscar en casa terrenos parecidos con tanta roca suelta con tanta mm. con terrenos difíciles de correr como este So yeah, it's uh, the only thing we have different here is there is no downhill as El Roque. <laughs> so I, I tried to, to do the same, try to figure out some same routes as here, like technical paths as here, like rocky places. And yeah, trying to, to get strong for the, to the finish to the last stretch. And have you practiced on the course? Oh yeah, oh sorry. And he, he also, he, he came here in December to recognize the course and yeah, he's been training here also. <laughs> and you think the course is good for you? Eh, ¿Crees que te sienta bien este circuito? No, no, creo que no. No, Vamos, es un buen circuito de montaña, un circuito con muy variado, con zonas técnicas, con zonas también muy rápidas. Eh, un, un buen circuito, lo único que, que si a mí me dan a elegir, pues preferiría un circuito eh, con subidas más largas, con bajadas más largas y, y sobre todo con senderos más, eh, más limpios, más pisados como los que tenemos en el piso. Pero bueno, es para gustos los colores y <risa> creo que eh, no estoy acostumbrado a entrenar en estas zonas y entonces por eso por lo que no me va demasiado bien. So yeah, it's a, I would rather a course with longer uphills and longer downhills, uh, cleaner trails, not as rocky as technical as mm. here. But well, uh, uh, in the color is the chase or something like that. Is the, <laughs> is the saying? But um, yeah, I would rather something different than here, not as up and down and yeah, with longer yeah. downhills and uphills. Yeah. Um, you've you're the twice two-time world champion, and I'm sure that was special. But here. You, you are racing in Spain. Does that make this race even more special? Okay. Si bien sos el doble campeón del mundo, eh, la carrera ahora es acá en España. Eso lo hace un poco más especial. Eh, sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, eh, eso que, que, que España organice eh, este evento en Castellón creo que va a ser una de las carreras más importantes de una de las carreras de trail más importantes del año y con más repercusión y con, con más nivel de corredores y que sea en España pues me hace ilusión, que sea aquí en Castellón por supuesto cerquita de casa me hace una ilusión especial y, y bueno a mí me gusta además que, que, que me animen <ríe> me gusta sí. que, que venga la familia, los amigos y, y bueno este año pues lo van a tener, los que siempre vienen lo van a tener un poquito más fácil y, y otros que, que, que tienen otras labores y no pueden venir siempre pues esta vez se han decidido a venir entonces en, en ese sentido mucho más fácil para todos, mucha más gente animándome y muchas más coronas conocidas por el circuito que, que realmente es una motivación y un aliciente. So yeah, I'm, I'm extra excited that the race is here, that all the friends are able to come, like people who are not always able to come cheer. I love to be cheered, so it's, it's great to have all friends and family here. And well, it's going to be one of the most competitive races in Spain and of course uh, everybody's going to be here, yeah. so that makes it even more exciting. Yeah. Uh, last year in Italy at the World Championships, the Spanish team was very strong. Do you think it as strong again this year? Bueno, el año pasado en Italia el equipo español fue muy fuerte. ¿Crees que puede ser igual de fuerte este año? Uh -huh. eh, creo que creo que sí que es igual de fuerte o más el equipo español. Lo único que quizá haya más selecciones también que han, que han mejorado. Creo que en el trail todo el mundo estamos mejorando. 
el que no mejora no repite posiciones, es mm. evidente, no vale, no vale con repetir los tiempos, hay que, hay que mejorar ¿no? si quieres disputar las carreras, mm. cada vez hay más nivel. Eh, creo que España es, este año es un equipo más fuerte que el año pasado, pero me imagino que hay más selecciones en las que pasa lo mismo que, que, sí, que, que han progresado y, y bueno en ese sentido creo que lo vamos a tener igual o más difícil que el año pasado. So I think Spain has a great team, but uh, or even better than last year. But the thing is, uh, it's not enough for being the same. You yeah. need to be better because all the teams are are getting better every time in the sport. So you cannot by doing the same thing you're not getting the same position so you need to be better yeah. and it's a thing that all the all the all the other teams or the, all the other nations are getting better so if you want to be good you have to improve yeah. a lot from year to year <laughs> and not only do racer the runners keep getting better we have some sometimes very aggressive racers like you'll be racing Zach Miller mm. who goes out very strong mm. uh, do you think that might change your race or the dynamics of the race eh, más allá de que los corredores eh, son, vienen corredores muy fuertes también tenés corredores muy agresivos del, del tipo de Zach Miller que salen a romper la carrera crees que eso puede afectar a la carrera en general y en especial a tu carrera no lo sé no, no. <laughs> <laughs> eh, no sé la experiencia me dice que eh, que preparar mucho la estrategia de carrera no sirve de nada yo mm. me he visto en alguna carrera mm. que, que que tenía pensado y que de cualquier manera tenía que ir adelante y tenía que ir en el grupo y no perder comba me he visto a mitad de carrera <coughs> perdiendo tiempo siempre como pues, me pasa en Cegama en otras carreras como otras Vulcania eh, en la primera edición tenía pensado ir detrás y me vi tirando e incluso escapaba a mitad de carrera sin tenerlo pensado ni mucho menos entonces creo que, que hacer eh, en carreras tan largas y tan duras como esta hacer estrategia de carrera es, es tontería luego sale luego sale como sale yo intentaré mantener la, la cabeza fría no no calentarme sí, sí, sí. <ríe> eh, no calentarme los primeros kilómetros y hacer las cosas como cuando nos ha salido bien so I don't think that planning a race strategy here it's uh, it's a smart thing to do like I've, I've thought in races like Sagama I think okay I'm gonna go with the front pack and then I find myself in the middle of the race like way back losing time or in Transvulcania thinking that I'm gonna stay back and I'm find myself in the middle of the race going fast in front so thinking about uh, a race strategy here is just uh, impossible mm. I try to keep myself cold and not like get heated up in the first <coughs> kilometers of the race and try to do what I know how to do and that has worked before yeah. well, buena suerte amigo gracias una pregunta final Bonus question. Una pregunta más. <laughs> Extra. Uh, I hear you have signed a contract with Villarreal. It's true. Oh. Si es verdad que firmaste con el Villarreal el otro día. Bueno, no se me permite hablar todavía de estos temas, vistiendo los colores de la selección, pero bueno, habrá noticias. Ahora no. So yeah, now uh, running for the national, like uh, with the national team colors on, he is not allowed to say anything, but there's going to be news soon. Okay. <laughs>